Olá, 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 muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para mais um IEflix, né? E eu quero compartilhar com vocês que hoje a gente vai falar sobre pênis, né? Então, quando a gente pensa né, no livro que fala sobre uma cartografia do prazer, a gente precisa pensar que tem também um pênis, né? Não tem só uma vulva, né? Então, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, psicoterapeuta de casais, terapeuta sexual, especializada na área da terapia sexual, na sexologia clínica. Ajudo pacientes, né, pessoas que buscam atendimento com relação à questão da sexualidade, mas também um dos meus outros grandes prazeres é poder ensinar terapia sexual para psicólogos e profissionais da área da saúde através de um curso online que eu tenho disponível, que tu vai poder conhecer um pouquinho mais se tu tiver interesse, aqui na descrição do vídeo, onde eu ensino profissionais e psicólogos, né, profissionais da área da saúde a trabalharem com a terapia sexual. O meu curso ele é reconhecido pelo MEC, então se tu tem graduação na área, tu sai com o título de terapeuta sexual, que eu acho que é um grande diferencial hoje para quem, de repente, não é profissional da área da saúde, né, e se aventura aí nos atendimentos, enfim, nas, né, na proposta de estar tá trabalhando com uh, a terapia, né. E se tu é um profissional que tu tem outras especialidades, né, assim, então, entra em contato com a nossa equipe para poder conhecer um pouquinho mais. Bom, nós realizamos aqui toda segunda-feira às 11 horas da manhã a leitura comentada do livro O Clube do Orgasmo, uma cartografia do prazer, escrito pela Juni Plan, que tinha como objetivo lá, quando ela começou a escrever o livro, né, é poder levar conhecimento para as pessoas. Mas esse conhecimento, vejam, ele para nós profissionais, ele também é um desconhecimento. Né? Também é desconhecido esse caminho do prazer. Né? Então, a gente estuda para poder ajudar os nossos pacientes que vão é, se conectar com a sexualidade, que vão aprender sobre sexualidade, que vão diminuir os seus tabus, suas crenças com relação à percepção do valor da sexualidade na vida deles. E hoje a gente vai ler, né, vai iniciar o capítulo, a gente está na página 73, a gente vai iniciar o capítulo que fala do pênis, então. né? E eu quero também hoje dar uma aula um pouco diferente aqui para vocês. Eu vou compartilhar algumas imagens que tem no próprio livro e a gente vai se guiando por ali para poder falar. Porque lembram, vulva eu tenho, né? Quem assistiu os outros IEflix sabe que eu tenho a vulva, né? Então fica mais fácil de mostrar. O pênis a gente não tem, eu vou ver se eu consigo, né? Encontrar aí o modelo do pênis para a gente também poder é, trazer aqui para as aulas e a gente poder falar sobre o pênis também. Né? porque muitas vezes eu faço uma série de desenhos com caneta e tal, né? explicando para o paciente para ele entender, mas aqui a gente consegue também, então, é, compartilhar o livro, tá bom? Vamos lá, então? Então, por trás do pênis, né? Então, ela fala assim que esse capítulo é para quem tem pênis, seja tu homem, seja tu mulher, intersexo, não binário ou outro gênero, né? Mulher trans, né, tem pênis. Então, vamos lá. Muitas ideias são impostas sobre o pênis. Né? Ele precisa ser grande, ficar muito duro por muito tempo, reagir, ejacular, especialmente penetrar. Essa é uma grande questão que a gente carrega né, da visão do pênis, da visão do homem. Né? O pornô nos diverte, diz ela, mas deixa rastros que impactam na nossa confiança e nas nossas crenças. Em detrimento do nosso próprio prazer, e das pessoas com quem a gente se relaciona, e é verdade. Normalmente, né, por exemplo, para o casal se excitar, eu indico filmes eróticos e não filme pornográfico. Por quê? Porque o pornográfico ele prejudica tanto o homem quanto a mulher. Em que sentido? Daquela imagem perfeita, daquele corpo perfeito, daquele pênis perfeito, daquela mulher que goza perfeitamente, que goza várias vezes, que goza da penetração e que atrapalha. Né? Então, na verdade, a gente precisa entender que é, essa questão da, do pênis é, ser visto sobre o ângulo cinematográfico do pornô traz uma visão muito perfeita né? desse pênis, dessa performance, desse desempenho que atrapalha 
tanto a mulher que imagina que ela tem que ter um homem com aquilo, com toda aquela performance, tanto o homem que imagina que ele precisa também ter aquela performance que é apresentada ali, porque a mulher espera isso, certo? Então, eu sempre vou trabalhar com os pacientes a questão do filme erótico e não do filme pornô, tá? Então, veja, uh, no filme pornô a gente só vê pênis grandões e retinhos, a glande perfeitamente alinhada. Uns 20 centímetros é o tamanho médio que imaginamos para um pênis perfeito. As pessoas têm fantasias com pausões, como ela diz, que gostam de imaginar destruindo uma vagina. Né? Ela até fala outro nome aqui. Mas assim, para a gente não ser bloqueado aqui, então a gente vai usar esse, né, uma vagina. Mas cadê os pequenos, os micros, os tortos, os finos, aqueles de glande maior que a haste? São zoados, ridicularizados. A gente não usa pau pequeno e brocha como ofensas, ela pergunta. Então, o que, que acontece? A gente cresce ouvindo isso e é, entendendo que é, é, esse pau ele tem um tamanho ideal, um jeito ideal, um, um formato ideal, e na verdade não, assim como a vulva. Certo? A vulva também não é certa, a vulva também não é só um formato Certo? São vários formatos que existem. Então, a gente precisa começar a se dar conta né, dessa hum, singularidade também física, não só emocional, afetiva, mas também física. Né? Dizem que quem tem pênis penetra, mas se não deixa penetrar, dizem que se deixar é viado, é submisso. E é verdade, né? É, eu tenho alguns atendimentos que eu já realizei, onde o paciente, ele era gay, mas ele não tinha desejo de ser penetrado ou de penetrar. E aí, o que, que isso significa? O que, que isso fala da singularidade dele? Certo? Não tem... A gente imagina uma regra, mas não tem essa regra. Pica é o elogio indicando força e sucesso para os homens, e até quem não é, porque, lógico, sabe-se bem que força e sucesso são certamente atributos masculinos. Olha que interessante. Mas também há mulheres que têm culhões. Sim, estou falando de mulheres trans. Elas são terrivelmente mal vistas e dificilmente são tratadas como seres humanos. É verdade, tem muita discriminação. Por quê? Porque uma pessoa que tem pênis se veste de forma vista como feminina é considerado um insulto à masculinidade. Ou a fantasia mais engraçada da festa de carnaval. Vocês já não viram? Né? A gente acabou de passar o carnaval aí. Vocês já não viram que muitas vezes os homens se vestem de mulher para diversão, para... Né? Assim, para... Uh, uh, assim como se fosse um bloco de rua, alguma coisa assim, por quê? Como se fosse uma piada, como se fosse uma, uma coisa muito engraçada, uma coisa muito de diversão, e na verdade é, existe aí um grande preconceito. Então, feminilidade não é coisa de fracote, diz ela. Às vezes eu me irrito. Você tem pênis? Então, pode chorar, vestir-se de cor de rosa, de saia, brochar e ser mulher. E, por fim, pode descer o pau no que o patriarcado diz que você precisava ser. Interessante, né? Quando a gente fala de prazer, também essa desconstrução, né? E se vocês acompanharem nas redes sociais, né, da inteligência erótica, várias, vários dias eu fui publicando questões sobre a mulher. E vai ter um momento onde eu vou várias, vários dias publicar questões sobre os homens. Por quê? Porque a nossa sexualidade, ela se faz disso. Né? São identidades de gênero, independente se eu tenho vulva, se eu tenho pênis. E se eu tenho prazer, né? independente da minha identidade de gênero, é isso que vale, certo? Então, é por aí que a gente vai caminhar, certo? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês uma tela, né? onde nós vamos olhar, então, essa questão das partes, tá? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um pouquinho.
Isso. Então, olha só. O que vemos de fora, né? Quer dizer, do lado de fora, quando a gente pensa em ver o pênis, né? Então, aqui a gente tem a glande, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão vendo? Depois a gente tem o prepúcio, certo? Depois a gente tem o saco escrotal e o bulbo, certo? Então, vamos lá ver o que mais tem aí, né? Vamos? Isto. Então, o que se esconde lá dentro, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui a glande, né? Então, ela é protegida pelo propúcio quando o pênis está em repouso, certo? O prepúcio é aquela pelezinha que vem por cima, certo? No caso de pessoas circuncidadas, a glande fica exposta mesmo em repouso. Certo? Então, foi cortada aquela pelezinha e quando a pessoa está em repouso, mesmo assim, a glande aparece. Certo? Depois a gente tem o freio. Aqui, ó. É embaixo. Certo? Então, pedaço de pele que conecta a base do prepúcio à glande. Certo? Depois, a gente tem o corpo esponjoso, que é por dentro. Que é nessa parte amarelinha aqui, ó. Certo? Que é o corpo esponjoso. Então, o que, que significa? Ele fica situado abaixo do corpo cavernoso, que a gente já vai ver. É o compartimento do pênis que contém a uretra. Certo? O corpo esponjoso tem dois inchados nas extremidades. Na frente, a glande, e atrás do bulbo. Então, aqui, né, na frente, e aqui atrás. Certo? Depois, o número 4, a gente vai ver que é os corpos cavernosos. Aqui, ó. Aqui são os corpos cavernosos. O que, que acontece? A gente tem dois corpos cavernosos. Depois eu vou mostrar melhor para vocês quando a gente mostrar ele cortadinho, certo? O que, que vai acontecer aqui? O que, que é esse corpo cavernoso? O corpo cavernoso é aquele que a gente explica para o paciente quando ele vem com disfunção erétil, certo? O que, que acontece... Né? Quando o homem não tem ereção, esse corpo cavernoso ele vai encher de sangue. Quando esse sangue não chega no corpo cavernoso, esse homem não tem ereção, certo? Ele vai ficar em repouso. E quando esse homem tem disfunção erétil, normalmente tem uma ansiedade enorme relacionada com isso. E essa ansiedade, então, ela vai se apresentar em forma de sistema de luta e fuga nesse corpo, certo? Estou explicando para vocês de um jeito bem simples e da mesma forma que eu explico para o paciente. Então, quando esse, esse homem começa com medo, começa com pensamento, será que eu vou ter ereção? Será que eu vou conseguir hoje? Nossa, e se eu não conseguir, minha parceira vai me largar, vai achar que eu tenho outra pessoa, como é que é e tal? Aciona, esse medo aciona no homem né? É, naquele momento da necessidade de ter ereção, o sistema de luta e fuga que faz uma contração muscular e libera uma série de substâncias no corpo que não permitem a circulação sanguínea chegar no corpo cavernoso e preencher esse corpo cavernoso de tal maneira que ele fique ereto, certo? Então, esse corpo cavernoso aqui são uma das coisas mais importantes para a ereção, Certo? Se não tiver sangue ali, não vai ter ereção. Então, é algo muito importante. Olha só, situados no in, no, na parte inferior do pênis, na parte externa e um dos corpos e um pouco para dentro do corpo. No caso, no, como no caso do clitóris, se separam para formar a raiz do pênis conectados à bacia. Certo? Então, aqui tem um ó, e aqui tem o outro. Certo? Tá bem? Vamos lá? Faz sentido aqui para vocês? Bom, o número 5 é aqui, é o saco escrotal, certo? Essa região aqui, ó, que depois tem os testículos dentro, a gente já vai falar, né? É o homólogo aos grandes lábios, é a bolsa que contém os testículos e protege as bolas, né? Vulgar, vulgarmente falando, certo? Muito bem, os testículos, 
Então, aqui, ó, essa bolinha rosa aqui, né? Todo mundo conhece alguém que conhece alguém que tem, hum, às vezes, até três, né? Ela conta essa piada aqui, né? Depois, a gente tem os epídimos. Epidímos, epidídimos, esse aqui, ó, o número 7, aqui, ó. Então, são acoplados aos testículos, garantem o amadurecimento dos espermatozoides e transportam até os canais deferentes. Onde é que estão os canais deferentes? Estão aqui, ó. Essa alcinha aqui, ó. O que, que são os canais deferentes? Né? São túneis de espermatozoides. É o conteúdo desses canais e um pouco do conteúdo dos epidídimos que é expelido na ureta prostática no momento da ejaculação. Certo? Ó, tá tudo interligado aqui, ó. Tem uma ligação aqui. Estão vendo? Depois a gente vai ver os bulbos. Olha aqui, ó. O bulbo, né? O bulbo, então, é uma parte inchada do corpo cavernoso, escondida no interior do corpo, sob a pele que vai do escroto ao ânus. Certo? Vai aqui, ó, né? Do escroto até o ânus, a gente já vai ver. É homólogos aos vestíbulos, aos bulbos do vestíbulos do clitóris. Essa parte não é o períneo, tá? Não é ainda o períneo, o períneo é outra coisa. Depois, o número 10, a gente vai ver aí as glândulas bulbo-uretrais, ou glândulas de Cooper. Nós estamos no 10, que é aqui, ó. Tá tão pequenininho, né, gente? Aqui, ó. Esses aqui são as glândulas bulbo-uretrais. Homólogo às glândulas vestibulares maiores, ou glândulas de Bartolin, sabe? Aquelas que fabricam lubrificante, sabe? Então, são semelhantes. Nesse caso, chamamos de líquido pré-ejaculatório. Sabe que quando, né, muitas vezes tu vai ver ali, tá molhado o pênis, alguma coisa assim, não é que ele já tá ejaculando. Não, é esse líquido pré-ejaculatório. Mas, na verdade, é uma lubrificação que pode sair no momento da excitação, certo? Então, o homem fica excitado e vem aquele líquido transparente, certo? Depois... Aqui, pelo livro, eles estão sinalizando a bexiga. A bexiga é esse amarelinho aqui, ó. Estão vendo? Esse amarelinho. Depois vem a próstata. Cadê a próstata? A próstata tá aqui, ó, embaixo da bexiga. Olha só. Do tamanho de uma noz, produz o líquido fluidificante, que é a parte do esperma. Tá? Olha aqui, ó. Nesse verdinho mais escuro. Depois vem as vesículas seminais. Né? Secreta um líquido que é esse rosinho aqui. Secreta um líquido que forma parte maior do esperma. São ativadas logo antes da ejaculação, as vesículas seminais. Certo? Depois o 14 é... A bacia, que tá aqui, ó, né? Excelente para requebrar até o chão, diz ela, né? Ela fala com muito humor, né, gente? Depois tem o ânus, né? Onde é que tá o 15? Aqui, ó. Aqui é o ânus, certo? Nessa pontinha aqui, né? É, depois tem o reto que é esse verde aqui todo, né? E depois tem o períneo, certo? Que eu vou mostrar uma outra figurinha aqui para vocês. Aqui, ó. Olha aqui, aqui a gente consegue enxergar, né? Então, o períneo é aqui, ó. Que vai, né? Toda essa, toda essa faixa aqui. Então, o períneo é um conjunto de músculos bem práticos, com várias utilidades, dentre elas aumentar a firmeza da ereção. É muito trabalhado pelas pessoas adeptas do Tantra. Ao contraí-lo, você pode sentir coisas que antes nem suspeitava, diz ela. Né? Então, olha só. Né? Aqui o pênis, né? aqui 
a bexiga, a próstata, né? Tem várias, várias coisas aqui, né? O reto. Olha quanta coisa tem aqui, né? Os corpos cavernosos, certo? Ah, a, o saco escrotal aqui, né? Os testículos, os epidídimos. Olha só que interessante, né? Os canais deferentes. Olha que interessante. Né? Vocês também podem utilizar né, essas imagens para explicar as coisas para os pacientes de vocês, certo? Então, olha só. Aqui a gente vê o pênis cortado para entender como é que é aqui dentro. Né? Então, aqui tem a veia dorsal, certo? Aquela veiazinha que fica assim por cima. né, que tu vê ali, né, ela às vezes é mais escurinha, né, é, a, é essa, acho que é, deixa eu ver, veia dorsal, se eu tô na dúvida se é a de baixo ou é a de cima, mas enfim, tem uma veia ali, né, olha aqui o corpo cavernoso, olha só, esse é um corpo cavernoso e esse aqui é o outro, esse que se não encher de sangue não vai ter ereção, Certo? Ah, Bárbara, mas o que, que tem a ver meus pensamentos com né, encher meu corpo cavernoso de sangue ou não? O teu paciente ele pode perguntar isso. Vejam, na hora em que a pessoa ativa o sistema de luta e fuga de perigo no corpo, todo o nosso corpo ele se contrai pra, justamente para essa reação. E essa reação exige que o sangue circule de uma outra forma dentro do corpo. Certo? Para tu poder ter a reação. Né? Então, na verdade, quando tu tá relaxado, é que o sangue flui normalmente no corpo cavernoso, certo? Então, não adianta, por exemplo, o nosso paciente dizer assim, ai, mas eu me concentrei para ter ereção. Não, isso, se concentrar para ter ereção, tá completamente errado. Veja, só que o nosso paciente, ele normalmente não sabe isso, é isso que nós temos que explicar para ele, certo? O que que acontece? É... Ele, ele ficar uh, uh, concentrado, não, eu estava ali concentrado e tal, ativa nele que algo pode acontecer. É isso que o nosso sistema nervoso central entende. Então, ele não vai liberar sangue, por exemplo, para o pênis. Vocês entendem? Ele vai contrair, certo? E aí, olha só, tem ali o corpo esponjoso, né? Que é essa parte aqui ao redor, né? Então, fora do corpo cavernoso e tal. E tem a uretra, certo? Olha só, a uretra aqui, ó. Vocês estão entendendo? Olha só, brochou, a veia dorsal pode ajudar a retomar a ereção. Essa aqui, a veia dorsal. Basta apertá-la com força suficiente para interromper a circulação. Como o sangue não tem mais por onde sair, o pênis infla, portanto... Né? Pronto, durinho que nem cimento. Você também pode comprar um anel peniano que quebra um bom galho. Olha só, claro, ela não é especialista nisso, certo? Ela está falando de prazer. Então, nós não estamos falando de disfunção erétil. Mas, muitas vezes, por exemplo, o paciente vai usar camisinha, certo? Então, ele, nossa, de repente ele perde um pouco dessa ereção. O que, que tu vai fazer? Né? Tu vai dizer para ele segurar bem na base do pênis, né? Assim, apertar um pouquinho ali para ele ficar duro, para ele conseguir colocar a camisinha. Certo? Faz sentido isso para vocês? E sim, o anel peniano, não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter um parceiro que usasse ou vocês homens usarem, é uma experiência muito legal, por quê? Vejam, o anel peniano, ele é uma borrachinha de silicone que ele é precisa ser é como se fosse um elástico, precisa abrir um pouquinho para colocar e depois ele se fixa ali na base do pênis. Então, ele contrai ali um pouco, que ajuda realmente na ereção, mas não para aquele homem que tem disfunção erétil. É para aquele homem que, de repente, quer trazer uma coisa nova, quer né, é, fazer um, um sexo diferente, entende por quê? Porque o anel peniano também, ele tem... É, para quem quiser, né? Tem vários modelos, mas assim, tem um modelo que ele também tem uma borboletinha ali e que pode colocar um vibradorzinho, um bullet, e esse vibrador ele vai bater no clitóris da mulher na penetração. Então, também, né, para sexo 
hétero também vai ser interessante essa experiência, tá? Sexo uh, homo, eu não sei porque, né? Sei só do hétero nesse momento, mas assim. E também não tenho pacientes homossexuais que relataram usar o anel peniano. Então, tenho só de pacientes hétero, tá? Então, vejam, o corpo cavernoso, olha só, precisa encher de sangue aqui, senão não vai ter ereção, certo? E também, ao encher o corpo cavernoso, vai fechar a uretra, certo? Vai contrair, vai fechar a uretra. Faz sentido isso para vocês, gente? Tranquilo até aqui? Eu queria que vocês deixassem aí para mim né, as percepções de vocês com relação à visão que a maioria das pessoas tem sobre a questão da ereção, sobre a questão do pênis, né, o quanto que os homens conhecem, se vocês já trabalham também com essa visão né, de que o pênis ele, ele é um órgão que ele hoje ele sofre a consequência de um preconceito, ele sofre a consequência de um, de um desempenho, de ter uma performance e que faz com que esse homem sofra né, com relação à a, a forma com que ele lida, então, com a sexualidade dele, tá? Certo? Por hoje era isso, então. Eu vou agradecer a presença de vocês aqui. Quero dizer que eu estou muito contente que vocês estão se dedicando, estão acompanhando e aprendendo sobre o corpo humano também, sobre esse ângulo do prazer. Tá bom? Deixa teu joinha aí. Se tu quiser conhecer mais sobre terapia sexual, tem a descrição aqui no vídeo. E eu te vejo na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã aqui de novo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.